I, I mean, it felt like you probably did enough to win the game twice, but you, your goalkeeper has made two quite big errors again. Um, how, how did you see the game in general? I think as a team, we played very well. And yeah, we, we win together, we lose together. And I, uh, you see the progress in this team. And uh, for, uh, I take many positives of this game. And some states we, uh, we play like I wanted my team to play. It was enjoyable to watch them. And so proactive, dynamic uh, and brave. And we scored great goals. And even after we had some setbacks, we kept going until the end. Because in the end, uh, we should have won as well with the big chances from Scott McTominay and Pellistri. So, yeah, um, of, co of course I'm disappointed because uh, we should have managed the game better. We will learn from that. But you see this team uh, is, in, is in development. I know you probably don't want to talk about individuals, but you, just on Andre, he has made two quite big mistakes again. Have you spoken to him after the game? Is, is he OK? Yes, he is OK. But, uh, as I say, it's not about an individual. And of course, individual in football, uh, some individual errors can uh, will make difference. And we have to take responsibility for it. But, yeah, uh, but it's always about team. And this team is good. All the players in this squad are good and deserve uh, the best to play for Man United uh, because they are brilliant players um, uh, and that uh, counts for the whole squad. Eric, you spoke about... Iki tane soru sordu. Birincisi e, kaleciyle ilgili bir soruydu. İyiyim şimdi. E, i̇ki tane soru sordu. Biri aslında kalecinin çok da e, yani birkaç tane hata yaptığından falan bahsetti. Ve genel olarak takımı nasıl değerlendirirsin bu karşılaşmada diye sordu. E, daha çok takımla ilgili ilk önce cevap verdi. E, takım olarak güzel oyun sergiledik. Ee, birlikte kazanıp birlikte kaybediyoruz ee, ya da berabere kal kaldık bu maçta. Gelişim var kesinlikle. Ee, takım istediğim gibi oynadı ve o anlarda, takım istediğim gibi oynadığı anlarda da çok keyifli hissettim. Ee, sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Ee, e, McTominay'ın son gol golünden özellikle bahsetti. Ee, güzel bir gol olduğundan. Sonra tekrar e, ikinci soruda da yine aslında kaleciyi sordu. İyi mi? Çünkü hani hatalar yapıyor. E, o da kişisel olmadığını, kendisinin iyi olduğunu, takım olarak e, gelişim içerisinde olduğunu, her şeyin daha iyisi, daha iyi olacağına e, düşündüklerini söyledi. Eric, you spoke about game management, and we've seen now against Bayern, Copenhagen, and then home and away against Galatasaray, the team concedes goals quickly after each other. How do you try and get that out of the game? Yeah, <laughs> uh, also we scored quickly after each other and uh, it's about the point uh, when you are leading, when you are tuning up and then yeah, you have to manage the game and not so easily uh, get free kicks away, um, then defend the free kicks of course better, uh, because about twice but also I have to say uh, that is Hakim, uh, his brilliance, uh, I know that. Um, in such songs, uh, he is um, uh, he's, yeah, he's extraordinary. Uh, to uh, to give such free kicks, it's very difficult to defend as well. Uh, but yeah, um, in such areas, uh, we have to be more in control. And uh, it's always about incidents, always about details. And some incidents we can manage better. But yeah, as I say, we as a team, we have to learn from it. And because we're conceding. Uh, too much goals and that's unnecessary and and avoidable so i'm sure our team is experienced enough and is capable of enough to manage this and we will do better but uh, what is enjoyable uh, the progress we have and uh, the way we play football and we're dictating the game we score so many goals and not about uh, look or what no about a plan and about creativity and about uh, be proactive and brave. So uh, that makes me happy. Takım yönetimiyle ilgili bir soru geldi. Takımı yönetiyoruz ama hızlı goller de yiyoruz aynı zamanda. 
E, cevap olarak da şöyle bir cevap geldi. E, burada puanlar önemli. Evet frikikler oluyor. Hakim başarılı e, bir oyuncu. Onun e, yetenekleri, ekstra yetenekleri var. Ve böyle frikikleri engellememiz de bu sebeple e, zor tabii ki. Takım olarak öğrenmemiz gerekiyor. E, yaptığımız hataları geliştirmemiz gerekiyor. E, burada önemli olan da en çok beni mutlu eden şeyle takımın ge gelişiyor olması, daha iyiye gidiyor olması. E, daha da iyi olmak için elimizden geleni yapacağız. Eric, after um, I think it was the second goal, Andre was celebrating quite wildly in front of the United supporters. Does that suggest that he he needs to maybe be a bit more focused when the game's not won and it's still quite early in the game? Uh, it's difficult if you <laughs> to to make that uh, connection and to see that as a as a cause uh, of whatever if you. Relate that to misfocus, but I don't think so. I say it's the brilliance of Hakim and that uh, first free kick, and he scored so many goals against the best goalkeepers in the world uh, in this way. And, and just it's, it's felt like this month against Copenhagen, Everton, and today that the team are playing more the way you want them to play. They are scoring like really laudable goals. Does that make it more frustrating that, particularly in Europe, you're, you're not getting the results that? Maybe nest, maybe merit the way you're playing. Uh, it would be more frustrating if we play poor, uh, but the performance is, is is very good and it's enjoyable to watch how we dictating game, how we creating the chances. Um, uh, that is actually fantastic. But now uh, we have uh, and it's more you can sort better at uh, the management of the game out than than you start playing football and. So yeah, the football is good, the performance is good, eh, but now we have to to learn better how we manage this game. Ee, yine kaleci ile ilgili bir soru geldi aslında. İkinci golden sonra biraz e, rahat bırakmadı mı daha odaklı olması e, gerekmiyor mu? Maç bitmeden sanki hani biraz daha rahat takılmaya başladı gibisinden. E, bu bağlantıyı yapıp bunu koz olarak e, görmen ya da kullanman biraz garip dedi e, hoca. Bu aslında tamamen e, Ziyek'le alakalıydı. Ziyek çok başarılı bir oyuncu e, ve onu durdurmak gerçekten kolay değil. E, sonraki sorusunda da istediğin gibi bir maç oynandı aslında ama yine de e, bir galibiyet gelmedi. E, hocanın cevabı da yine performans olarak iyiydik. E, benim için önemli olan bu gelişim var. Ee, i̇yi bir futbol oynadık. Tabii ki tam her şey mükemmel gitmiyor. Ee, belki kazanamadık ama e, her defasında daha da gelişerek devam ediyoruz. Şimdi tabii önümüzdeki maçlarda da nerede neyi daha iyi yapabiliriz ona bakacağız. Okay, last question. Emre Oktay'ın Adol Ajansı. Ee, gördüğümüz kadarıyla Onana'nın yaptığı hatalar belki de Manchester'daki kariyerine mal olacak. Elinde e, Türk milli takımının e, birinci kalecisi, son milli maçlarda oynayan Altay var. Çok da iyi performans gösterdi. E, Altay'ı tercih etmeme nedeni nedir? Oh, we are very happy with our keeper group. Uh, we have uh, with Andre, with Alti, also Tom. We have a very good keeper group, and as a group, they they do really well. They uh, have good performances. Um, yeah, and they have to push each other. And so, yeah, we are very pleased with um, the coming from Alti. Uh, he gets uh, used to to Premier League. He gets used to uh, European football. Um, Uh, which is which is tough when you're coming from Turkey, but the process uh, we are very pleased with. Uh, he's doing very well, and yeah, you have to be be patient. But if he works well, if he keeps this progress, yeah, then he will catch his chances, and then he has to to take this. Okay, um, kalecilerinden hepsinden de yani üç üç üç üç. Üç kaleciden de çok memnun olduğunu söyledi. Kaleci ekibinden memnun olduğunu söyledi. E, performanslarından çok memnun olduğunu söyledi. E, Altay için de e, yavaş yavaş alışıyor. Avrupa maçlarını görüyor. E, yani oynama fırsatı da illaki bu şekilde kendini geliştirmeye devam ederse bulacaktır. E, bir gelişim sürecinde o da e, sabırlı olması gerekiyor. E, umuyoruz ki ilerleyen dönemlerde onu da tercih edeceğiz. Okay, thank you very much.